সমস্যা সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বাত ব্যথা প্যারালাইসিস এই রোগটি আসলে এই সমস্ত সমস্যা আমাদের জীবনের সাথে আসলে জড়িয়ে আছে প্রত্যেকটি পরিবারে দেখা যায় যে এই সমস্যাগুলো কারোনা কারো রয়েছে আমি যদি শুরুতে একটু জানতে চাই যে বাত ব্যথার আপনি এখন তো শীতকাল শীতকালে কি এটা বেশি বেড়ে গেছে কিনা বা এখন কি ধরনের পেশেন্ট আপনি বেশি পাচ্ছেন আপনাকে ধন্যবাদ আসলে বাত ব্যথা জনিত সমস্যা এটা যুগে যুগে চলে আসছে এবং শুধু ধরন প্রকৃতি এবং রোগীর বয়স অনুযায়ী চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টি থেকে অদ্যবধি আছে এবং আরো যতদিন থাকবে পৃথিবী এই সমস্যাগুলো থাকবে ঋতুভেদে এই সমস্যাগুলো বাড়ে কমে স্পেশালি আমরা যে সকল আর্থ্রাইটিস রোগীগুলো আমরা দেখি যাদের ব্যথাজনিত সমস্যা পঙ্গুত্ব ডিসেবিলিটি হাঁটতে পারে না বা চলাফেরা করতে পারে না ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস নাই এই রোগীগুলো শীত ঋতুতে ব্যথার সংখ্যা বেড়ে যায় স্পেশালি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস মানে যত অটিমিউন ডিজিজ আছে স্পেশালি জোড়া রোগ এগুলো এই বাদ ব্যথা সমস্যাগুলো এই শীত ঋতুতে একজাজারেট করে আর অন্যতম কারণ হচ্ছে ওয়েদার এই কোল্ড ওয়েদার বা ঠান্ডা ওয়েদার ট্রিগারিং করে এই ফ্যাক্টরগুলোকে তখন দেখা যায় রোগী প্রধা আরও বেড়ে যায় রোগী মানে টোটালি ডিসেবিলিটি আরও বেড়ে যেতে পারে কষ্ট আরও বেড়ে যেতে পারে হাত পা ফুলে যেতে পারে এই ঋতুতে এটা হতে পারে তবে যে শীত ঋতুতে এই রোগীদের জন্য আপনার অ্যাডভাইস কি থাকবে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে প্রথমত এই এই রোগীগুলো তো একদিনে হয় না এবং ক্রনিক ডিজিজ হ্যাঁ দীর্ঘমেয়াদি অটোমিউন ডিসঅর্ডার রোগীরা জানে তো আমরা কিন্তু সুতে শুরুতেই বলে আসছিলাম যে তারা যেন এই সময় একটু ডাক্তারকে তার নিজস্ব ডাক্তারকে আবার দেখিয়ে অন্তত একটা অ্যাসেসমেন্ট করে নেয় ওষুধগুলো চেঞ্জ করে নেয় এবং ফিজিক্যালি বিভিন্ন এক্সারসাইজ এবং রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসাটা নিয়ে অন্তত ফিট থাকে অনেকে হয়তো করেছে অনেকে করে না বা অনেকে ব্যথা বাড়ার পরে আমাদের কাছে আসে আসলে প্রথম কথা হচ্ছে চিকিৎসা আমরা যেগুলো এই সকল এই সব এই সব রোগীদের করে থাকি বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি বিভিন্ন এক্সারসাইজ রিহ্যাব ফিজিও যে সকল থেরাপিগুলো আমরা করে থাকি এগুলো খুবই কার্যকরী এই শীত ঋতুতেও যদি ব্যথা বেড়ে যায় রোগীরা নিতে পারে এবং পাশাপাশি রোগীদেরকে আমি বারবার বলে আসছি ওয়ার্ম থাকতে অলওয়েজ গরম থাকতে এই শীতের যে প্রকোপ অনেকে দেখা যায় যে রাতে হাঁটা চলাফেরা করে ভোরে শীতের মধ্যে চলাফেরা করে কাপড় গরম কাপড় ব্যবহার কম করে তো এরা এই রোগীদের অবশ্যই এই ব্যাপারে সাবধান হতে হবে অবশ্যই গরম কাপড় ব্যবহার করতে হবে ওয়ার্ম ওয়াটার শ্যাক নিতে পারে গরম পানির শ্যাক হট ব্যাগ দিয়ে বা যে কোনোভাবে গোছল করার সময় অবশ্যই কুসুম গরম পানিতে গোসল করবে হিটিং প্যাড দিয়ে হিট নিতে পারে বা গ্রামে যারা থাকেন তারা আগুন যেটা আগুন পোহানের কথা বলি আমরা প্রত্যেকটা জিনিসই আপনাকে সাবধানে সবাইকে করতে হবে তবে এই গরম থাকা গরম কিছু ব্যবহার করা হিট নেওয়া এবং সকালে রোদ যে রোদ ধরেন এই যে এখন নয়টা দশটার মধ্যে একটা রোদ উঠে মাঝে মাঝে থাকে না হয়তো দু একদিন বাট মোস্ট অফ দা ডেতে আসে তো এই এই রোদটা খুবই উপকারী এই রোদে যদি রোগীরা হাঁটা চলাফেরা করতে পারে মুভমেন্ট করে অনেক উপকারী এখন যেটা বলা হচ্ছে যে এগারোটা থেকে সকাল এগারোটা থেকে দুটার মধ্যে যে রোদ এটা খুবই উপকারী হুম অবশ্যই এই রোদটা তারা ব্যবহার করতে পারে রোদে যেতে পারে পাশাপাশি হালকা হাঁটা চলাফেরা করলো একটু ওয়ার্ম আপ করলো একটু মুভমেন্ট করলো চলাফেরা করলো একটু এক্সারসাইজ করলো এতে অনেক উপকার আসবে এবং রুগী মানে যে খারাপ হয়ে যাওয়া খুব ডিটোরিয়েট হয়ে যাওয়া বিছনায় পড়ে যাওয়া এই মানে কমপ্লিকেশন থেকে সে নিজেকে অন্তত রক্ষা করতে পারবে আর যারা বয়স্ক ব্যক্তি রয়েছেন তাদের জন্য আপনার অ্যাডভাইস কি থাকবে আসলে এই ঋতুতে বয়স্ক ব্যক্তিদেরও ব্যথা বেড়ে যায় স্পেশালি আর্থ্রাইটিস যেগুলো যেমন অস্টিও আর্থ্রাইটিস বা মাসেল পেন বেড়ে যেতে পারে শীতে মানুষ পানি কম খায় ডিহাইড্রেট হওয়ার জাস্ট চান্স থাকে তো পরিমিত পানি যেন খায় সবাই বয়স্ক মানুষ শুধু যে আপনার বাদ ব্যথা বেড়ে যাবে তা না চেস্টের বিভিন্ন রোগ বেড়ে যায় মানে চেস্ট ডিজিজ 
আনুষাঙ্গিক আরো যেগুলোর সাথে রোগ থাকে সেগুলোও বেড়ে যায় আমাদের সাথে একজন দর্শক রয়েছেন আমরা ফোনটি নিচ্ছি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো দুঃখিত দর্শক সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনি আরেকবার একটু চেষ্টা করুন তো বয়স্ক যারা আছেন তারাও ওয়ার্ম গরম হিটিং প্যাড খুবই নিরাপদ হিট ওয়াটার হট ওয়াটার ব্যাগ এভাবে ওনারা গরম শেক দিতে পারে ওনারাও যেন এই রোগীদের মতো বাইরে অন্তত ঠান্ডা বের না হয় আমরা সিওপিডি রোগী অ্যাজমা রোগী কিন্তু দেখি বেড়ে যাচ্ছে শীতে বাচ্চাদের সমস্যা হচ্ছে শীত ঋতুতে কিন্তু অনেক ভাইরাল ভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে যায় ওয়েদারের কারণে কারণ ওয়েদারটা হচ্ছে ভাইরাসের জন্য একটা সুইটেবল ওয়েদার মানে স্প্রেড করার জন্য এবং তাদের সাসটেইন করার জন্য এই যে টেম্পারেচারটা থাকে সেটা তাদের জন্য খুব সুইটেবল খুবই সুইটেবল একটা তাদের কলোনাইজেশন করতে সুবিধা পরিমাণ বেড়ে যায় সো মানে সবাই যেন অন্তত বয়স্করা বাসায় যতটুক সম্ভব থাকবে বাসায় থেকে তারা বিভিন্ন এক্সারসাইজ আমরা তো দিয়েছি আমরা ইউটিউব ফেসবুকে প্রচুর এক্সারসাইজ দিয়েছি হাঁটু ব্যথার জন্য কোমর ব্যথার জন্য ঘাড় ব্যথার জন্য এগুলা বাসায় থেকে থেকে এক্সারসাইজগুলো করতে পারে বাসায় অনেকেরই এখন ইকুইপমেন্ট থাকে যেমন সাইকেল সাইক্লিং করতে পারে স্ট্যাটিক সাইক্লিং যেটা আছে এগুলা ওয়ার্ম আপ বা চেস্টের বিভিন্ন ব্যায়াম আমরা চেস্ট থেরাপি বলি চেস্টের ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ এগুলা বাসায় থেকে থেকে করতে পারে এতে অনেক অংশই উপকার আসবে আর শীত ঋতুতে কিছু খাবার পাওয়া যায় যেমন শীতের যে খাবারগুলো স্পেশালি শাক সবজি এগুলো পর্যাপ্ত খেতে হবে আবার কিছু খাবার আছে যেগুলো অনেকের ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে সো ওই খাবারগুলো যাদের প্রবলেম তারাই অ্যাভয়েড করতে হবে যেমন ডাল জাতীয় খাবার বিচি জাতীয় ছোলা জাতীয় যে খাবারগুলো বিন যেটা আমরা বলি এ খাবারগুলো শীতে বেড়ে যায় মানে প্রোডাকশন বেড়ে প্রচুর হয় মানে এই ঋতুতে অ্যাভেলেবল সো ওই যাদের প্রবলেম তারা এই সিমের যেমন বিচি বা বিভিন্ন বুট ছোলা এগুলো বিচি এগুলো একটু কম খেলে বেটার হয় বাট যে আমরা গ্রিন সিম বলেন বা যে কোনো ভেজিটেবলস এগুলো কোনো কারোর জন্য কোনো ক্ষতি না উল্টা উপকারী একটা ইয়ে পাওয়া যায় মটরশুটি যেটা জি এটা কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগে এবং খুব অল্প সময়ের জন্য থাকে সিজনের একটা সবজি এটা কি খাওয়া যাবে অবশ্যই ভালো পুষ্টিকর কিন্তু যাদের ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা থাকে সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা কম খেতে বলি মানে তারা তারা কম খাবে তাদের জন্য এই খাবারটা একটু রিস্ক পেইন বেড়ে যেতে পারে বিভিন্ন শরীরে ক্রিস্টাল ডিপোজিট হতে পারে জোড়াগুলা প্রবলেম হতে পারে কিন্তু মটরশুটি তো অবশ্যই মানে ওয়ান অফ দা বেস্ট পুষ্টিকর খাবার সকল গুলো পর্যাপ্ত খেতে অনেক সুস্বাদু কিছু খাবার আছে আমাদের সাথে কিন্তু মটরশুটি তো অবশ্যই মানে ওয়ান অফ দা বেস্ট পুষ্টিকর খাবার সকল গুলো আছেন আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আপনার টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি শাহর আলী খান জি বলেন আমরা শুনতে পাচ্ছি পায়খানা দ্বারা পর্যন্ত মানে সালার মতো হয়ে যায় ডাক্তার দেখিয়েছেন এ পর্যন্ত ডাক্তার তো স্যার অনেক দেখাইছি কি বলেছেন ওনারা কোথায় আপনি কোন জেলায় থাকেন কোথায় থাকেন আমি লম এই টাঙ্গাইল জেলা টাঙ্গাইল জেলা আচ্ছা আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কথা মোটামুটি আমি বুঝতে পেরেছি আপনি আমাদের প্রোগ্রাম শুনতে থাকুন ইনশাআল্লাহ আমরা উত্তর দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ ওনার সম্ভবত পিএলআইডি বা সায়াটিকা যেটা বলি আমরা সায়াটিকাই এই প্রবলেমটা হয় উনি হয়তো চিকিৎসা করাতে আগে চেয়ে ভালো বাট ওই হাঁটতে গেলে ওনার টেনে ধরে ওনার ভাষায় উনি বুঝাইতে চাইছে এসে জি পাখানা রাস্তা পর্যন্ত একেবারে পুরো পা প্রবলেম হয় তো আপনার এটার ক্ষেত্রে আরও কিছু টেস্টের প্রয়োজন আপনার ডাক্তার সাহেবকে বলে আপনি একটা এমআরআই করে দেখতে হবে এমআরআই করাটা জরুরি আর পাশাপাশি আপনি আমার ইউটিউব ফেসবুকে গিয়ে দেখবেন আমাদের আমার যে চ্যানেল আছে আপনি ডক্টর এমডি এমডি 
ডক্টর এম ডি সুফিউল্লাহ প্রধান লিখলি আপনি পেয়ে যাবেন ওখানে আমরা কোমরের পায়ের কিছু ব্যায়াম দিয়েছি ওই ব্যায়ামগুলো আপনি শুয়ে শুয়ে বিছানায় করবেন ওগুলা বিভিন্ন প্রকার মাসেল স্ট্রেচিং রিল্যাক্সেশন এক্সারসাইজ হ্যাঁ যেগুলো আমাদের আপনার এই সমস্যাটা কমাতে সাহায্য করবে পাশাপাশি মাসেলকে স্ট্রেন্থ করবে এন্ডুরেন্স বাড়াবে সো ওই ব্যায়ামগুলো আপনাকে করতে হবে এবং আপনি গরম শেক দিয়ে দেখতে পারেন যদি ভালো লাগে গরম শেক দেন উপর হয়ে প্রতিদিন রাতের ঘুমানোর সময় অন্তত এক ঘন্টা উপর হয়ে শুয়ে থাকবেন দেন আপনি আবার আপনার মতো চিত বা কাত হয়ে শুতে পারেন এক ঘন্টা উপর হয়ে শোয়ার অভ্যাস করেন ব্যায়ামগুলো শিখে শিখে করেন আর পাশাপাশি আপনি ভিটামিন বি ওয়ান বি সিক্স বি টুয়েলভ একটা করে দুবেলা টানা দুই তিন মাস খেতে পারেন এবং এমআরআই করে ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলে করে দেখেন দেন হয়তো আপনাকে রিহ্যাব ফিজিও বা অ্যাডভান্স বিভিন্ন থেরাপি আছে সেগুলো হয়তো প্রয়োজনে নিতে হতে পারে আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন ফোন দিয়ে দিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার টেলিভিশনে ভলিউমটা কমিয়ে নিন টাঙ্গাল থেকে বলছিলেন টাঙ্গাল জি জি আমরা শুনতে পাচ্ছি স্যার আমার সমস্যা হইছে আমার যে আমার সমস্যা দুই হাঁটুতে হুম ব্যথা এবং उत्तर दीडिज মানে হাঁটু ফুলে যেতে পারে হাঁটু ব্যথা এই বয়সে সিক্সটি ফাইভ মনে হয় বলেছে এটা হতে পারে তো সাধারণত এই সকল ক্ষেত্রে আমরা কিছু পেন কিলার খেতে পারে রুগীরা ধরেন কিছু দিন না প্রেক্সেন বা মানে এসিক্লোফেনাক দশ পনেরো দিন কোনো ক্ষতি হয় না খেতে পারে সাথে অবশ্যই অ্যান্টি আলসারেন্ট খেতে হবে এবং এতে যদি ইম্প্রুভ না হয় তাহলে রুগীকে রিহ্যাব ফিজিও করতে হবে থেরাপি চিকিৎসা নিতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে গরম ঠান্ডা সে খুব উপকারে আসে আপনি বাসায় একটা একটা ওই যে আমরা ফার্মেসিতে কিনতে পাওয়া যায় হট ওয়াটার ব্যাগ এবং আইস ব্যাগ বলে দুইটি কিনতে পাওয়া যায় একটাতে আপনি গরম পানিতে নিবেন আর একটাতে ঠান্ডা পানি বা ফ্রিজে রেখে আপনি একবার গরম শেক দিবেন আবার ঠান্ডা গরমটা যদি এক মিনিট দেন ঠান্ডাটা দিবেন আধা মিনিট এইভাবে আপনি একবার গরম একবার ঠান্ডা একবার গরম একবার ঠান্ডা হাঁটু দুইটাতে আপনি দুই বেলা পনেরো বিশ মিনিট করে দিতে থাকেন হাঁটুর কিছু ব্যায়াম আমি ইউটিউবে দিয়েছি ওগুলো আপনি করেন কিছুদিন ব্যথার ওষুধ আপনি লোকালি কিনে খেতে পারেন এসিক্লোফেনা হান্ড্রেড এমজি একটা করে দুই বেলা দশ পনেরো দিন আর একটা অমিপ্রাজল টোয়েন্টি এমজি একটা করে দুই বেলা দশ পনেরো দিন যদি এত ইম্প্রুভ না হয় আপনাকে অবশ্যই বাদ ব্যথা ডাক্তারকে দেখিয়ে অ্যাডভান্স চিকিৎসা হতে যেতে হবে কারো যেমন সমস্যা হচ্ছে যে কোমরে ব্যথা থাকে এটা আবার পায়ে চলে আসে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে যাদের পিঠে ব্যথা থাকে সেটা কখন বা কোন পর্যায়ে কোমরে আসতে পারে স্পাইনের ব্যথা ধরেন পিঠের মাঝামাঝি যদি থাকে সেটা উপরে নিচে যেতে পারে যে কোনো সময় রেফার্ড হতে পারে কারণ অ্যাকর্ডিং টু আপনার যদি দেখা যায় যে কর্ড কম্প্রেস থাকে সেন্ট্রালি পোস্টর ল্যাটারালি বা পোস্টর সেন্ট্রালি ডিস্ক প্রোলাপস থাকে তখন কিন্তু উপরে নিচে পেইনটা আসতেই পারে আর তাছাড়া এমন তো স্পাইনাল মাসেলগুলো অনেক বড় বড় লম্বা লম্বা যদি পিঠের মাঝামাঝি কোনো তাহলে মাসেলের যে লেন্থ বরাবর কিন্তু একটা পেইন রেফার্ড করতে পারে এটা হতে পারে আবার অনেক সময় ডিস্ক প্রোলাপস থেকেও ব্যথা উপরে নিচে যেতে পারে বা হাড় ফ্র্যাকচার থেকেও যেতে পারে তবে ফ্র্যাকচার বা আথ্রাইটিসগুলো লোকালাইজড থাকে মানে লোকালি পেইন্ট হয় রেফার্ড পেইন্টটা খুব কম হয় মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে আপনার যদি ডিস্ক প্রোলাপস নার্ভ কম্প্রেশন থাকে বা মাসেল ইনজুরি হয় বা মাসেল সেই ক্ষেত্রে রেফার্ড পেইন হয় বেশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক সময় চেস্ট পেইন হতে পারে বুকের দিকে ব্যথা আসতে পারে যদি ডরসাল স্পাইনে হয় কারণ ওখান থেকে আপনার ইন্টারকোস্টাল নার্ভগুলো বুকের দিকে চলে আসছে সো পিছন থেকে ওই প্রবলেম হলেই আপনার বুকে শ্বাসকষ্টের মতো একটা অনুভূতি রুগীর আসতে পারে কষ্ট মনে হতে পারে আবার মুভমেন্ট করতে গেলে তার মনে হয় যে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এটা হতে পারে আর যাদের কোমরে ব্যথা আছে পায়ের দিকে আসে বা হাঁটুতে ব্যথা আছে কারো হচ্ছে পায়ের তলায় ব্যথা করে এই যে 
এই সব ধরনের ব্যথাগুলো নিয়েই কথা বলবো বিশেষ করে প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস সম্পর্কে যদি একটু বলেন ধন্যবাদ আসলে পায়ের তলার ব্যথার মধ্যে অন্যতম প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিসের মোস্ট অফ বেশিরভাগ কারণ হচ্ছে জুতা আমরা দেখছি যে যদি কেউ শক্ত জুতা ব্যবহার করে বাসা খালি পায়ে হাঁটে অতিরিক্ত ওজন থাকে তখন পায়ের তলায় ইনজুরি হতে থাকে রিপিটেড ইনজুরি এবং ইনজুরিটা হচ্ছে এরকম মাইক্রো মাইক্রো খুব ছোট ছোট ইনজুরি হতে 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 রোগী হয়তো দেখা যায় কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর পা পা ফেলতে কষ্ট হয় বা বসে আছে দাঁড়াতে গেলে সে আর হাঁটতে পারছে না বা ঘুম থেকে উঠে পা ফেলতে তার কষ্ট হচ্ছে এটা একেবারে কমন তাছাড়া যদি তার কারো পায়ের গঠনগত প্রবলেম থাকে ধরেন পায়ের জন্মগতভাবে তার পায়ের পাতা ফ্ল্যাট অথবা এক্সাজারেট ফুট বা ইকুইনাস বা বিভিন্ন প্রকার ডিফর্মিটি নিয়ে জন্মাতে পারে একটা যেমন বললেন যে একেবারে ফ্ল্যাট অনেকের কিন্তু থাকে যে একটা আর্চ যেটা থাকার কথা সেটা থাকে না সেটা থাকে না হুম আবার অনেকের আর্চটা অতিরিক্ত থাকতে পারে আবার অতিরিক্ত হ্যাঁ যেটা এক্সাজারেট ফুট বলি আমরা আচ্ছা পেস ক্যাভাস ডিফর্মিটি সো এইগুলা থেকেও আপনারা কিন্তু পায়ের এই গোরালি বা শুধু নট অনলি গোরালি গোরালি ব্যথা হতে পারে ফ্রন্টে সাইড যে মেটাটারসাল বোন বরাবর হতে পারে পুরো পায়ের পাতায় ব্যথা হতে পারে শুধু একটা আঙ্গুলে স্পেসিফিক আঙ্গুলে ব্যথা হতে পারে আবার অনেক সময় কোমরের সমস্যা পায়ে আসতে পারে কোমরে যদি পিএলআইডি থাকে তাও রেফার পেইন আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন ফোন টেনে নিচ্ছে আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি সালামু জি ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি পরিচয় দিয়ে আপনার সমস্যার কথা বলুন দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি জি জি আমি খুলনা থেকে বলছি জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি খুলনা থেকে বলছি শহীদুল জি আমার বয়স 55 হুম হুম বলেন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যাটা বলুন चेयर बस नर्मल हाटा चारा उठा बसाइज कब्लेम है একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা বা একটু বাঁকা হয়ে বসলে বা একটু অ্যাঙ্গেলে বসে থাকলে বা একটা স্ট্রেস নিলে মাসেলটা পুল করতেছে তো আমার আমার সাজেশন যে আপনার ওই অ্যাঙ্গেল পুল বা যে অ্যাক্টিভিটিসটা করলে হয় একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেন যেমন খুব দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে না থাকা বা একটু বেঁকে বসে না থাকা এগুলো একটু অ্যাভয়েড করলেই ঠিক হয়ে যাবে তারপরে আপনি ওই জায়গায় দুবেলা গরম সেঁক দেন যে কোনো ম্যাথ ব্যথানাশক ক্রিম বা মলম ডাইক্রোফেনাক্সিন বা নেপ্রোক্সিন জেল কিনতে পাওয়া যায় লাগিয়ে গরম সেঁক দেন একটু হাঁটেন আর একটু মাসেল স্ট্রেনডেনিং এক্সারসাইজ করতে হবে যেটা আমরা বলি ব্যাক মাসেল স্ট্রেনডেনিং এক্সারসাইজ আপনি ইউটিউবে গিয়ে পেয়ে যাবেন বা আমার ইউটিউব চ্যানেলে ওখানে ও এক্সারসাইজগুলো কিছুদিন করেন এটা বড় কোনো সমস্যা আমার কাছে মনে হচ্ছে না আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো কথা বলবো আমাদের এখন একটা বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনাদের অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবারে নিচে ছোট
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি বাত ব্যথা ও প্যারালাইসিসের চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমাদের সাথে ইউটিউবে একজন দর্শক প্রশ্ন রেখেছেন আমি সেই প্রশ্নটি নিচ্ছি মোহাম্মদ নওশাদ উনি লিখেছেন যে সারা শরীরে ব্যথা চোখে আলো সহ্য করতে পারি না উনি কিছু ঔষধ ব্যবহার করছেন প্রি গাবালিন এটা উল্লেখ করেছেন এর সাথে কোনো সম্পৃক্ততা আছে কিনা বা ওনার কি করণীয় যে আসলে এই প্রি গাবালিন বা ডুলুকজিটিন বিভিন্ন কিছু ঔষধ আছে যেগুলা ব্যথা কমাতে অনেক সময় কাজ করে কিন্তু এই রোগের আসলে কারণ কি বা কি রোগ এটা হচ্ছে আমাদের মেইনলি আইডেন্টিফাই করতে হবে কারণ ওনার সারা শরীরে ব্যথা যেহেতু এটা খেতেই পারেন এবং ব্যথা কমারই কথা আবার লিখেছেন যে চোখে আলো সহ্য করতে পারেন না সেটা অন্য কোন সমস্যা থাকতে পারে তো আমরা সাধারণত একটা রোগ আছে সেটা নাম আছে ফাইব্রোমায়ালজিয়া তো ফাইব্রোমায়ালজিয়া ডিজিজটা এরকমই হয় রোগীদের জোড়া জোড়া ব্যথা হবে রোগী মনে করবে লাইট বা বিভিন্ন যে কোনো ইনস্টিমুলি সেন্সরি স্টিমুলেতে তাদের কমপ্লেন আসবে বা রুগী একটু মানসিক চাপ হলেই ব্যথা বেড়ে যেতে পারে আবার রুগী যখন ঘুমায় সকাল থেকে উঠে সে ভালো যে আমার কোনো ব্যথা ট্যাথা নেই যখনই সে আবার কাজকর্ম শুরু করে ব্যথা হয় বা অনেকের বিছানায় ঘুমাতে গেলে ব্যথাটা শুরু হয় সারা দিন সে মাংসপেশির একটা একটা ডিজিজ তো এটাও আর্থ্রাইটিস রোগের মধ্যে পড়ে ফাইব্রোমায়ালজিয়া কিন্তু মোস্ট অফ দা এটার কাজই হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল বা মানসিক সমস্যা জনিত সমস্যা এটা হয় অতিরিক্ত স্ট্রেস অহেতুক দুশ্চিন্তা ঠিকমতো লাইফ স্টাইল মেনটেন না করা ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটিস মানে অনেক কারণে এটা হয় যেটা আপনি ধরেন টেস্ট করলেন অনেক ব্লাড টেস্ট বিভিন্ন এমআরআই এক্সরে কিন্তু আপনি কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না নরমাল আসছে সব কিছুই পাওয়া যাবে না তখন রোগীর ক্লিনিক্যালি রোগী অ্যাসেস করতে হয় এবং আইডেন্টিফাই করতে হয় সেই ক্ষেত্রে এই জাতীয় ওষুধগুলো কাজ করে ভালো তো রোগী খেতে পারে যদি ডাক্তার সাহেব দেয় উনি ওনার ডাক্তার যাকে দেখাচ্ছে ওনার সাথে পরামর্শ উনি যে উনি খেতে পারে কিন্তু আমার সাজেশন উনি যেমন এই সকালে রোদ লাগানো হালকা জগিং করা হাঁটা মেন্টালি রিল্যাক্স থাকার চেষ্টা করা যে কোনো পরিস্থিতিতে ওনাকে ধৈর্য ধারণ করা তাহলে কিন্তু এই সমস্যাগুলো বাড়বে না এবং সেন্সরি যে প্রবলেমগুলো আছে যে অতিরিক্ত আলোতে চোখে সমস্যা হয় বা একটু বেশি নয়েজ অনেকে নিতে পারে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলি তাকে অ্যাডজাস্ট করা অ্যাডজাস্ট করা বলতে ধরেন আলোতে যাওয়ার আগে তাকে একটু প্রিকশন নেওয়া এবং অল্প অল্প আলো তাকে সহ্য করার মানে টেন্ডেন্সি একটা প্র্যাকটিস করতে হবে তাকে এই কাজগুলো করার প্র্যাকটিস যেমন অনেকে অতিরিক্ত শব্দ নিতে পারে না সো সে মৃদু শব্দ মাঝারি মাত্রা মাত্রা শব্দ তাকে প্র্যাকটিস করতে হবে নিয়ে দেখতে হবে যখন সেটা করবে করতে করতে তার এই সমস্যাটা কেটে উঠবে এবং রিল্যাক্স থাকা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং যখন গ্রীষ্ম ঋতুতে বা গরম ঋতুতে সে সাঁতার কাটতে পারে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্ট্রেস কম করে কাজ করা স্পেশালি ফিজিক্যাল ওয়ার্ক রাতে খেলাধুলা করতে পারে শীতের যে খেলাধুলাগুলো আছে বা দিনের বেলা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট এমনিতেই রোগ চলে যাবে ধরেন হালকা একটু জগিং করা একটু ব্যাডমিন্টন খেলা বা একটু ফুটবল হালকা খেলা বা সাইক্লিং এগুলো এমনিতেই কমে আসবে পাশাপাশি ডাক্তারের চিকিৎসা নিলে উনি সুস্থ হয়ে যাবে আর কখনো কখনো দেখা যায় কিছু সাপ্লিমেন্টের দরকার হয় বা খাওয়া দাওয়ার একটা তারতম্যের একটা ব্যাপার থাকে যে এই ধরনের রোগীদের কি ধরনের খাবার বা সাপ্লিমেন্ট আপনি সাজেস্ট করবেন তার আগে আমি যেহেতু একজন দর্শক সংযুক্ত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে সেই ফোনটি নিচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে দুঃখিত দর্শক সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনি আরেকবার চেষ্টা করুন হ্যাঁ আপনার এটা আপনি ঠিকই বলেছেন আমরা অনেক সময় কিছু সাপ্লিমেন্ট আছে স্পেশালি যেমন ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম এবং যেমন বি1 বি6 বিভিন্ন ভিটামিনসগুলো আছে ইভেন কি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি থেকেও কিন্তু পেইন হতে পারে শরীরে সো এই জন্য আমরা বারবার বলি কিছু মিনারেল টেস্ট করে দেখা ব্লাড মিনারেল অ্যান্ড ভিটামিন টেস্ট এগুলো করলে আমরা মাত্রাটা পেয়ে যাব যে রোগীর মাত্রা অনুযায়ী যদি আমরা তাকে পাশাপাশি দিতে পারি এটা খুবই উপকারে আসে এবং খাবারও খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেকের ক্ষেত্রে কিছু খাবার অ্যালার্জিক হয় অনেকের ক্ষেত্রে কিছু খাবার পেইন বেড়ে যায় 
অনেকের ক্ষেত্রে কিছু কাবার আইভিএস প্রবলেম তৈরি করে এটা কিন্তু মানে ইউনিভার্সাল হচ্ছে যে হয় তাদের মানে পাতলা পায়খানা হতে পারে বা কনস্টিপেশন হয়ে যেতে পারে অথবা কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্য এটা হতে পারে হতে পারে সো যেই খাবারগুলা যে রোগীদের প্রবলেম তৈরি করে ওই খাবারগুলো এভয়েড করাটি ভালো এখন আসেন হয়তো তাকে ওই খাবারের মধ্যে প্রোটিন এভয়েড করতে হইতেছে কোন একটা খাবার উদাহরণস্বরূপ গরুর মাংস বা যে কোনো মাংস সে খেতে পারতেছে না তো তাকে অল্টারনেটিভ প্রোটিন আবার নিতে হবে অন্য কোন সোর্স থেকে ধরেন সেই ক্ষেত্রে আপনার হয়তো উদ্ভিজ্জ সোর্স থেকে নিতে হবে সো এইভাবে একটা ব্যালেন্স করে রোগীদের সবাইকে খাওয়া দাওয়া করতে হবে আর ব্যথার ক্ষেত্রে যে খাবারগুলো ব্যথা অনেকের বাড়ায় অনেকে বলে টক জাতীয় খাবার তাদের ব্যথা বাড়ায় আচ্ছা হতে পারে আবার অনেকের ক্ষেত্রে আপনার ইউরিক অ্যাসিড যাদের সমস্যা তাদের হয়তো মাংস রেড মিট বা বিন জাতীয় খাবার বা অনেক সময় পিউরিন ডিচ যত ডায়েট আছে তার থেকে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে অবশ্যই এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে এবং পরিমাণটা কমিয়ে ফেলতে হবে অল্টারনেটিভ খাবার খেতে হবে ওই চাহিদাটা আপনাকে মিট আপ করার জন্য সো খাবারও একটা ইম্পর্টেন্ট এই যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে আইভিএসও সেম আইভিএসও এর ক্ষেত্রেও আপনার আমি বলে দিলাম যে আপনি দুধ খাবেন না তাহলে ভালো হয়ে যাবেন ব্যাপারটা তা না অনেকে দুধের আইভিএস এ প্রবলেম হয় না অনেকের হয় যাদের হয় না তারা খেতে পারে আর যাদের হয় তারা সেটাকে দই বানিয়ে খেয়ে দেখতে পারে অল্টারনেটিভ দুধের যে সোর্স আরো বিভিন্ন রকম পনির থেকে পেতে পারে বা পুডিং দিয়ে তৈরি করে খেয়ে দেখতে পারে মানে অন্য ভাবে থেকে বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত খাবার তৈরি করা হয় ওগুলো চেঞ্জ করে দেখতে পারে তারপরও প্রবলেম হল এই প্রোটিনটা বাদ দিতে হবে মানে দুধের যে উপাদানগুলো অন্য কোনো খাবার থেকে তাকে নিতে হবে আর আরেকটা বিষয় থাকে যে আমরা যেটা ফ্রোজেন শোল্ডার বলি এটাতেও কিন্তু অনেক মানুষ ভুগে থাকে ব্যথায় হাত নাড়াতে পারে না কাজ করতে পারে না দৈনন্দিন কাজগুলো করতে পারে না সেই বিষয়টিতেও একটু বলবেন প্লিজ অ্যাডহেসিভ ক্যাপসুলাইটিস বা অনেক সময় আমরা ফ্রোজেন শোল্ডার বলি বা এটার অনেকগুলো নাম আছে যদিও ক্লিনিক্যালি নামগুলো আমরা একটু সমস্যাগুলো কাছাকাছি কিন্তু আমরা অ্যাসেস করলে একটু চেঞ্জ পাই যেমন অ্যাডহেসিভ ক্যাপসুলাইটিস রোটেটর কাপ সিনড্রোম ফ্রোজেন শোল্ডার বা আপনার এখানে বার্সাইটিস হতে পারে জোড়ায় স্পেশালি শোল্ডার জয়েন্টে তো যাদের দীর্ঘমেয়াদি ডায়াবেটিস থাকে তাদের এটা কমন সমস্যা যে তাদের শোল্ডার নাড়াতে কষ্ট হয় জামা গায়ে দিতে কষ্ট হয় চুল আসরাতে কষ্ট হয় রাতের বেলা ঘুমালে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে কমন ডায়াবেটিক রোগীদের তাছাড়া আঘাত পেলে এই প্রবলেমটা হতে পারে অনেকের ঘাড়ের প্রবলেম আমরা প্রায় পাই সার্ভাইকেল ডিস্ক প্রবলেম সার্ভাইকোজেনিক শোল্ডার পেইন হতে পারে যদি সার্ভাইকেল ডিস্ক প্রলাপস থাকে রুট কম্প্রেশন থাকে তখন শোল্ডারে পেইনের পাশাপাশি আঙ্গুলে পেইন আসতে পারে শরীর হাতে শক্তি কমে যেতে পারে যদি মানে শোল্ড মানে ঘাড়ে একেবারে সার্ভাইকেল রিজিয়নে যদি কোনো ট্রমা হয় जी बोल बाथरूम বয়স কত আপনার কি করেন আচ্ছা কোমর কোমর ব্যথা হয় ওই পায়ের ব্যথার সাথে পায়ের ব্যথার সাথে কি কোমর পর্যন্ত ব্যথা হয় নাকি শুধু হাঁটু থেকে নিচের জায়গাটাই ব্যথা কোমরও আছে হাঁটু তো আছে আচ্ছা আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি কোমরও ব্যথা এবং পায়ের গোড়াল হাঁটু নিচেও কাপ মাসেলে পেইন এটা অলসো পিএলএডি মানে পিএলএডি রোগীর কমন ফিচার এটা আমরা প্রায় পাই তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা দ্রুত বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখাই আপনার মেরুদণ্ডের একটা এমআরআই করে দেখতে হবে এমআরআই করা খুব জরুরি আমার সাজেশন আপনি রেস্টে থাকেন আরো দশ পনেরো দিন শুয়ে শুয়ে ব্যথায় গরম সেক দেন 
কিছু ব্যায়াম আছে ইউটিউবে আমি দিয়েছি ব্যাক স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ হাঁটুর কোয়াড্রিসেপ স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ এবং স্ট্যাটিক এক্সারসাইজ এগুলো আপনি একটু করার চেষ্টা করেন এবং কোমর ব্যথার ব্যায়াম বা হাঁটুর ব্যায়াম এগুলো ইউটিউবে গেলে পেয়ে যাবেন ওগুলো দেখে দেখে শিখে আপনি ট্রাই করেন আর অবশ্যই আপনাকে একজন ডাক্তার আর্জেন্ট দেখাতে হবে এটা নিয়ে বসে থাকা যাবে না কারণ যত দিন যাবে তখন দেখা যাবে যে সমস্যাটা আরও বাড়তে পারে তো আপনি ডাক্তারকে দেখে একটা এমআরআই করে আমার মনে হয় আপনাকে হয়তো রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা করতে হবে এই জাতীয় চিকিৎসা করলে আপনি ইমপ্রুভ হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ আর এই যে রিহ্যাব ফিজিওর কথা বললেন আসলে অনেকের অনেক প্রশ্ন থাকে যে আসলে পুনর্বাসন বিষয়টি কি বা রিহ্যাবিলিটেশন কি রিহ্যাব ফিজিও কি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদের যে কোনো ব্যথা বেদনা প্যারালাইসিস বা শারীরিক আপনি বলছিলেন যেমন ফ্রোজেন শোল্ডার বা প্লান্টার ফ্যাসাইটিস বা পিএলআইডি বা স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস বা যে কোনো যেমন সেরিব্রাল পলসি বাচ্চাদের বা যে এনি প্যারালাইসিস শারীরিক অক্ষমতা যে কোনো নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডার বা মাসকুল স্কেলেটাল ডিসঅর্ডার বা বাদ ব্যথার চিকিৎসার আসলে একমাত্র অথেন্টিক এবং লেটেস্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রিহ্যাব ফিজিও ট্রিটমেন্ট বলেন সুজন সব প্রথমে দুই আমি এখন ডাক্তার কে দেখিয়েছি মেথোটেক পনেরো আমাকে প্রতি শনিবারে খেতে বলছে রোববারে খেতে বলছে সলিউশন আর কটন ব্যথা বেশি হলে দশ খেতে বলছে বেশি ব্যথা হলে বিশ খেতে বলছে একটু কম হলে পাঁচ খেতে বলছে তো এখন ফ্যাক্ট হচ্ছে কটন খেয়ে আমার মনে হচ্ছে আমি একটু মোটা হয়ে যাচ্ছি পাশাপাশি ব্লাড এর পরিমাণও একটু কমে যাচ্ছে আর আমার একটা মেডিসিন ডাক্তারকে দেখিয়েছি কিন্তু ফ্যাক্ট হচ্ছে আমার এই চিকিৎসাটা মনে হচ্ছে কি আমি কোনো আটসাইটি জি ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি আপনার আপনার কথাটা খুব স্পষ্ট ধন্যবাদ আপনাকে উনি আথ্রাইটিস এ ভুগতেছেন হ্যাঁ তো আথ্রাইটিস এ যেহেতু মিথোটেক্সাইড ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ ডাক্তার সব দিয়েছে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ দিয়েছে তো আমার সাজেশন আপনার যে স্টেরয়েড যেটা কটন এই স্টেরয়েড লং মানে দীর্ঘমেয়াদী খাওয়া যাবে না স্টেরয়েডের দীর্ঘমেয়াদী খুবই মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে তো আপনি আপনার ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলে এটা কিভাবে বন্ধ করা যায় এটা ট্যাপারিং করে বন্ধ করতে হয় উনি করে দিবে আর পাশাপাশি আপনার এগুলার আরও বিভিন্ন লেটেস্ট ট্রিটমেন্ট আছে আপনাকে হয়তো বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখাতে হবে একজন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস চিকিৎসককে দেখিয়ে আপনাকে পাশাপাশি রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা নিতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে ইলেকট্রোথেরাপি নিতে হবে এবং কিছু ওষুধ খেতে হবে সো ওষুধের ব্যাপারটা আপনাকে লাইভে দেওয়া খুব টাফ ওটা আপনাকে ব্লাড টেস্ট অ্যাসেসমেন্ট করে আপনি বলছেন আপনার ব্লাড কমে যাচ্ছে সম্ভবত হিমোগ্লোবিন সো এগুলো দেখে ওইভাবে আপনাকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে তবে আমি অবশ্যই আপনার সাথে একমত কটন আপনার ওই যে বলছেন ওজন বেড়ে যাচ্ছে বা ফুলে যাচ্ছেন সো এটা আসলে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি করে ডাক্তার সাহেবের কাছে বললেই উনি এটাকে আস্তে আস্তে বন্ধ করার ব্যবস্থা করবে অল্টারনেটিভ আপনাকে হয়তো অন্য কোনো ব্যথার ওষুধ দিবে যেটা আপনার জন্য সুইটেবল হবে আর আপনি একটু গরম পানিতে সেক দেন গোসল করেন কুসুম গরম পানিতে হ্যাঁ গরম যে আমরা বলছি রোদে হাঁটার ব্যবস্থা করেন একটু ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসটা বাড়ান দেখবেন এটা অনেকাংশে আপনার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে সময় লাগবে কয়েক মাসের মধ্যেই দেখবেন আপনার রোগটা আপনার কন্ট্রোলের মধ্যে আছে যদি রোগের কন্ট্রোলেটা কন্ট্রোলটা থাকে তাহলে দেখা যায় ওষুধের পরিমাণটাও আপনাকে কমিয়ে ফেলতে পারবেন বা অযথা এই যে স্টেরয়েড খাওয়ার প্রয়োজন হবে না আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে 
जी दर्शक हमने शबाई सुनते पच्ची पूरी जाए दिए अपना रिश्तामुशर को था बोलूँ जी हमें मुस्लिम आवेग उन बोल के ढाका सीखे जी जी दर्शक हमने शबाई सुनते पच्ची अपने शामुशर को था बोलूँ जी आमाद बॉयस सिक्सटी तो आमाद में शामुशर आमाद हाथों तक बैठा डैन हाथेर डैन पाय हाथों तक प्रचुर दो बैठा शेटा जो कुन आमी हाथा चला कोडी बाक कुन काज कर में था कि तो कुन बैठा टा आमी बुझते पारी ना जो कुन आमी रेस्ट था कि बिशन आए जाए बिशेष करे रात्रे वो तेरी तो जोन तो ना होए बितरे मना होते शूज दिए खुटा दे ये रुको में एक ता परिस्थिति पेन किलर दिए थे। एक लोग जब कुन खाए तो कुन एक तो आराम पाए, किंतु एक परे जे जेरे कुन शेरों को मिठाई के आसपास होता है। हम्म अच्छा जी दोनों बात हैं। मैं बुझते पड़े थे। आपना एक हत्रे आपना के किचु एक्सरसाइज दिए थे अमित एक बैन यूट्यूब फेसबुक के क्वाड्रिसेप स्टेंडिंग स्टैटिक एक तो हमार आ रातेर वेला वो ही बिछाना जावा रागे जो कौन जाबन बिछाने गिये कि चुकन वो बेअम गुला कर बन शुए शुए किस मोबिलाइजिंग एक्सरसाइज ऐसा हटो हटो भास करे बुके शते लगानो आवाज़ हो जा करा बैठा एक तो बैठा ना शुक मॉलम दवा बाएक तो गरम शेक दवा ऐ भावे आपने एक तो किचु दिन ट्राई करन पा� बिचना टा उनके रोचु निचु था के बाप फोन में बाज जाजी में यूज़ करना उनके तो आपने एक टू ख्याल करन बिचना टा का अपना ठीक है सकी ना जो दी बिचना ठीक ना था के बिचना बिचना टा कारेक्शन करते हो अपना के ये 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 कारेक्शन कर ले ओ किंतु उनके ऐसे देख बन समस्या टा कुमे आज
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি বাত ব্যথা ও প্যারালাইসিসের চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম বিভিন্ন ধরনের ব্যথা প্রসঙ্গে এবং এই ব্যথা নিরাময়ে পুনর্বাসন বা রিহ্যাব ফিজিওর ভূমিকা ধন্যবাদ আপনাকে আসলে রিহ্যাবিলিটেশন এমন একটা চিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে আমরা যে ইলেকট্রোমেডিসিন ব্যবহার করে থাকি বিভিন্ন এক্সারসাইজ থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ তারপরে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন পশ্চারাল কারেকশন অর্থোসিস প্রস্থেসিস এগুলা বিভিন্ন ডিভাইস বিভিন্ন মেশিনারিজ এবং বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম এ কম্বিনেশনে আমরা আসলে চিকিৎসাগুলো করে থাকি এর মধ্যে বিভিন্ন ড্রাই নিডলিং থাকতে পারে আকুপাঙ্কচার থাকতে পারে বিভিন্ন আপনার সাপ্লিমেন্ট এগুলো আমরা দিয়ে থাকি কম্বিনেশন এই বাদ ব্যথা বা এই জাতীয় রোগীদেরকে তখন দেখা যায় যে গ্রেজুয়ালি আস্তে 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 রোগীগুলো ইমপ্রুভ হতে থাকে ধরেন একজন আর্থ্রাইটিস রোগীর ক্ষেত্রে আপনি ব্যথার ওষুধ বা স্টেরয়েড কতদিন দেওয়া যাবে দীর্ঘদিন দেওয়া যাবে না এতে সাইড এফেক্ট হবে কিন্তু তার পরিবর্তে যদি আমরা রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা করতে পারি আর্থ্রাইটিসের একটা রোগীর যে তার প্রত্যেকটা জোড়া প্রবলেম হবে তা না কারো হয়তো দুইটা হাঁটুর প্রবলেম হচ্ছে কারো একটা কারো হাতের আঙ্গুল ওই আঙ্গুল বা ওই হাঁটুকে যদি আমরা রিহ্যাব করি বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি দেই বিভিন্ন এক্সারসাইজ করি এবং তার জোড়ার লোকাল প্রদাহটা আমরা যদি কমিয়ে ফেলতে পারি জোড়াটা যে ডিফরমিটি রেস করতে ছিল প্রদাহ হয়ে তাহলে দেখা যায় যে রুগীগুলা আর খারাপ হয় না এবং যেটা হয় যে কমপ্লিকেশন করে না সাধারণত কম কম করে তো এই এই জন্য এই রোগের মানে এই সকল রুগীগুলোর এই জাতীয় ট্রিটমেন্টই হচ্ছে বেস্ট ওষুধ নির্ভরতা আপনার মানে বড় কোনো রেজাল্ট আসবে না তবে ওষুধের প্রয়োজন আছে ওষুধের প্রয়োজন আছে যখন কম্বিনেশন ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় ওষুধের পাশাপাশি রিহ্যাব তখন রুগী স্বাভাবিক অন্য সুস্থ মানুষের মতো সে জীবনযাপন করতে পারে সুস্থ থাকে চিকিৎসার মাধ্যমে সে ভালো থাকে আমরা এই বিষয়টিতে আরো জানবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মনি বলছি জি দর্শক আপনি টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে নিন আমি মনি বলছি আমি মনি রশিম বলছিলাম ঢাকা থেকে জি মনি সাহেব বলেন আমরা শুনতে পাচ্ছি স্যার আমার হলো শীত আসলে আমার কোমরে ব্যথা হয় হালকা মনে হয় যেন খুব টেনে ধরছে আবার আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে চলে যাচ্ছে বয়স কত আপনার আমার বয়স চল্লিশ আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি আসলে শীত ঋতুতে কিছু মাসেল পুল হয় পুলিং হয় আমরা এর আগে বলছিলাম যে এবং আমাদের কিন্তু ডিহাইড্রেট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যে শীতে মানুষ পানি একটু কম খায় সবাই যেহেতু চাহিদা কমে যায় এই জন্য তো ডিহাইড্রেশন ওয়েদার কোল্ড ওয়েদার অ্যাক্টিভিটিস কমে যায় শীতের কারণে আমরা টাইমও কম পাই মানে শীত ঋতুতে দিনের পরিমাণটা একেবারে কমে যায় রাতের পরিমাণটা বাড়ে সো মানুষ অ্যাক্টিভিটিসটা কম করে তো এই সকল কারণে এই জাতীয় ওনাদের মতো কিছু প্রবলেম দেখা দিতে পারে যেটা উনি বলছে শীতে হয় তো আপনি একটু ওয়ার্ম আপ থাকার চেষ্টা করেন ব্যথায় গরম সেক দেন কুসুম গরম পানিতে একটু গোসল করেন রোদ লাগান আর একটু হালকা অন্তত আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা হাঁটার অভ্যাস করেন আমার মনে হয় যদি আপনি একটু অ্যাক্টিভিটিস বাড়ান আর পানি অন্তত তিন থেকে চার লিটার পানি আপনাকে পার ডে খেতে হবে তো এই পানি ব্যায়াম একটু হাঁটা চলাফেরা এগুলো করলে আমার মনে হয় এটা থাকবে না ইনশাল্লাহ কিছু কিছু ব্যথা দেখা যায় যে মুভমেন্ট করলে বেড়ে যায় আবার কিছু ব্যথা দেখা যায় মুভমেন্ট করলে কমে এই ক্ষেত্রে যে পার্থক্যটা এবং কোন ক্ষেত্রে কি হয় সেটি আমরা জানবো ইতিমধ্যে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন 
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম জওয়ান আব্দুল মতিন আমি ঢাকা থেকে বলছি জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন জি আমার সমস্যা হলো আমি খেলাধুলা করি আর কি আমার ডান পায়ে আর কি ডান পায়ে ব্যথা হয় আর কি তো ব্যথা হওয়ার পর আমি ভাস্কুলার ডাক্তার মকবুল সাহেবের কাছে গেছিলাম আর কি উনি উনি এক্সরে টেক্সরে করে বলল যে বেকার সিস্ট হইছে সেখান থেকে আমি আমজাদ সাহেবের কাছেও গেছি ল্যাবেডে তো বলল ঠিক আছে খেলা দাদা আমি এখন বসতেও পাই না মানে নামাজ পড়া মানে প্রবলেম হয় কিন্তু আমি এখনো ওই ফুটবল খেলছি আর কি এখনো মাঝে মাঝে দেয় ব্যায়াম করি আর কি তো বেকার সিস্টা হয়েছে তো আমি যদি ওই গরম পানি ইয়েটা দিই নিচে আর কি দিলে বেশ আরাম পাওয়া যায় আর কি বেশ ব্যথা কমে যায় আর কি তো এখন আমার মাঝে মাঝে প্রবলেম হচ্ছে মানে এখন এই কন্টিনিউ ব্যথাটা কিন্তু কন্টিনিউ আছে আমি কোনো ওষুধপত্র এখন পর্যন্ত খাইনি দুই চার দশ বছরের মধ্যে আর কি মেডিসিন কোনো খাই নাই আর কি তো এখন প্রশ্ন হলো যে আমি আপনার কথা শুনেছি আর কি আমারও খুব ইন্টারেস্ট আমি ঢাকাতেই আছি এর আগে ইন্ডিয়া গেলাম ইন্ডিয়া যখন গেলাম তখন মকুল সাহেব বলল যে এটা অপারেশন করা লাগবে বেকার সিস তখন আমার রাগ করে সমস্ত কাগজ সত্য ফেলে দিলাম কি বলে কি ইন্ডিয়া যখন গেলাম হলো পিয়ালিয়াস হাসপাতালে উনি বলল যে এই ধরনের কথাত্র বলে কি অপারেশনের কথাত্র সে পর্যায়ে যায়নি সে বলল যে যদি খুব প্রবলেম হয় উনি কিছু ব্যায়াম দিল কিছু ওষুধ দিল বেশ ভালো থাকলো তা আমার ছেলে জার্মানিতে ছিল তো উনি আবার কিছু ওষুধ নিয়ে আসলো বেশ ভালো বারোশো কত যেন ইয়া ক্যালসিয়াম ডি আর কি তো ওরাও খেয়ে মোটামুটি ভালোই থাকলাম তো চিন্তা করলাম দা না এত ওষুধ আর খাবো না তো কিছু এক্সারসাইজ করি খেলাধুলার একটা নেশা বলতে পারেন আমার বয়স কিন্তু এখন চৌষট্টি তেষট্টি প্লাস তো এখন যে চিন্তা হয় না তো ও যখন বলি আর কি তখন ওই পেয়ালিয়াস হাসপাতালে বললো যে না এরকম হয়নি যদি আপনার এই পিচ্ছিলটা যে কমে যায় ইঞ্জেকশন দিলে বিশ হাজার টাকা লাগবে আপনি নেক্সট টাইমে আসেন আমি যদি সে পর্যায়ে যায় তাহলে এটা করে দেবো আর কি এই হাঁটুতে আর কি তা আমি ওই পর্যন্ত থাকার পর আর কিছু বলি না তো এখন একটু প্রবলেম হচ্ছে আর কি আমার ফ্রেন্ড থাকে সবই প্রায় ডাক্তার পোস্টার আর কি তো আপনার কথা শুনে আমার ভালো লাগলো আর কি যে আমি ধানমনি থাকি আর কি আপনার কাছে যাব তো এখন আমার এটার কি করণ এখন এই বেকার সিস্টা যেটা আছে এটা বুঝতে পারি আর কি ড্যান পাটা আর কি বেশি প্রবলেম আর কি আমি হাঁটুর পিছনে যে পপলিটিয়াল ফোসা ওই ফোসাতে সিস্ট ডেভেলপ করতে পারে তো সাধারণত যাদের আথ্রাইটিস থাকে মানে হাঁটুতে আথ্রাইটিস থাকে তাদের ব্যাকার সিস্ট হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি তো এটা ব্যাকে পিছনে সিস্ট হতে পারে সিস্ট মানে ওখানে অ্যানাদার প্রদা হয় অ্যানাদার ক্যাপসুল আমাদের যে লিম্ফ নোট থাকে লো নোটগুলো ফুলে যেতে পারে এখন সিস্টের ট্রিটমেন্ট অপারেশন অনেক সময় করা লাগে সেটা খুব বেশি প্রবলেম যদি হয়ে যায় কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে যদি আমরা হাঁটুর ট্রিটমেন্টটা করতে পারি স্পেশালি হাঁটুর আথ্রাইটিজে তাহলে কিন্তু সিস্ট এমনিতেই কমে আসে তো এই ক্ষেত্রে আমার সাজেশন আপনার যে বয়স চৌষট্টি আমি আপনাকে খেলতে না করব না কিন্তু যেহেতু চৌষট্টি বয়সে এমনি ন্যাচারালি আমাদের চেঞ্জ আসে এটা বলে ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ এইজিং প্রসেস জনিত ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ সো আপনি একটু ব্যথা পেয়ে খেয়ে মানে পড়লেন বা আঘাত পেলেন বা যে কোনো কারণে খেলতে গিয়ে ইঞ্জুরি হলে তখন আবার সেটা আপনাকে ভোগাবে সো আপনি সাবধানে খেলাধুলা করবেন এবং মাত্রাতিরিক্ত কোনো রিক্স নিয়ে খেলতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যতটুকু করলে আপনি সহনশীলভাবে করতে পারেন এটা করেন আর আপনার হাঁটুর কিছু ব্যায়াম করতে হবে যেটা আমরা বলি কোয়াডিসেপ স্ট্রেনিং স্টেটিক এক্সারসাইজ এগুলো আমি আমার ইউটিউবে দিয়েছি আপনি সেটা করতে থাকেন আর এই ব্যাকার সিস্টের ক্ষেত্রে রিহ্যাব থেরাপি খুব কার্যকরী সেক্ষেত্রে আমরা যদি থেরাপি দিতে পারি আশা করি এই সমস্যাটা কমে আসবে আর ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট আসলে প্রয়োজনে খেতে হবে আপনাকে তবে টানা খাওয়া যাবে না একটা ডাক্তারের পরামর্শে ধরেন আমরা রুগীদেরকে কারো কাউকে তিন চার মাস খেতে বলি আবার ব্রেক দিই আবার খেতে বলি এইভাবে একটা রুটিনের মধ্যে রুগীদেরকে দেই যেন প্রবলেমটা না বাড়ে এবং রুগীটা ভালো থাকতে পারে আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আলাইকুম সালাম স্যার আমি নওগাঁ থেকে বলছিলাম স্যার বলেন নওগাঁ থেকে বলছিলাম আমার বয়স 38 বছর স্যার 
प्रचंड बैठा सार रे मध्य जो सकाल बेला हाँ चला करते बैठार कोमर बैठा है मन हमारे तो मते अपनी अपना बीछाना कारेक्शन करें आपने अवश्य खाटे उचू को शोबें और से पतला एक तोशक थकते फार्म मैट्रेस बोली फार्म मैं एके बारे जाजिम फोमे ना जे मैट्रेसगू अपना उचू नीचू है ना अपने यजातियों खाटे अपने शोर अभ्यस करें आपने जेहतु महिला मानुष पारिवारिक क्ज करते आसे संसार क्ज बार बार यूट्यूब फेसबुके प्रचुर टीप्स दिए क्या धरण आर्गोनोमिक्स नियम कानून ओगुल आगे शिखें ओ शिखे क्षगुल् करें देखें अनेकांशे कमे आसपाशी आपने यूट्यूब ए फेसबुके गए कि व्यय आगू एक करें आशा करी उन्नति हो इनशाला ना हम आपके हम एक डाक्त देखाते हैं प्रयोजन एम आर आई को देखते होते आयोजन आज रत